For those who live according to the flesh, set their minds on the things of the flesh, but those who live according to the spirit, the things of the spirit. Romans chapter 8, verse 5. A new standard. Magandang umaga tagig siri. Pastor Jim Tarog po at ito ang source of strength. A new standard. Yun pong preposition dito na according to, ito po ay nagpapahiwatig ng standard ng buhay. Yung bang sukatan o basihan, yung, yung pinaghuhugutan mo kung paano ka nabubuhay sa mundong ito. At dito po sa talatang ito ay may dalawang standard na binabanggit by which by which we can live by uh, yung flesh laman at yung spirit the flesh and the spirit now kung ikaw ay hindi pa nagsuko ng buhay sa Panginoong Heso Kristo at bakit naman hindi ay siya po ay namatay sa krus bilang kabayaran ng ating kasalanan. Tinubos po tayo ng Panginoon sa kasalanan. Eh bakit hindi natin siya tatanggapin? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Regalo po ng Diyos ito. Ang kaligtasan ay isang regalo. Subalit, kung sakaling hindi mo pa ginawa, Nakasisiguro po ako ng standard ng buhay mo ay sangayon sa laman. You live according to the flesh. Pero kung ikaw ay nagsuko na ng buhay sa Panginoon, meron pong bagong standard made available to us. Yung Spirito ng Diyos. Now, Paano ho ba mabuhay sangayon sa laman? Eh, sabi po rito, those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh. Ganito po tayo nabubuhay sangayon sa laman. Yung isipan po natin ay nakatuon lang sa natural realm at usually sa iyong sarili. Ikaw ang sentro ng buhay mo. Yung sarili mo ang iyong source. Diyan ka humuhugot ng lakas. Diyan ka humuhugot ng inspirasyon. Ay ang problema po sa ating sarili, napaka, napaka limitado. No? At ang dami niyang bit-bit na andyan yung mga past hurts, yung mga kabiguan mo. Iyong mga pangamba mo at takot. At isa pa, itong realm of the flesh, ito yung naiimpluensyahan ni Satanas. Napakalakas ng impluensya ni Satanas dito. So that if you live according to the flesh, in the end, ay maharing ang takbo ng isip mo ay yung isipan inspired by the devil ng Diablo. At yun po ay mapanganib. So, uh, ang dulo ng ganitong uri ng buhay ay kapighatian, kabiguan. Subalit, kung si Kristo ang iyong Panginoon, there is a new standard. You can now live according to the Spirit. How? Set your mind on the things of the Spirit. Iba na ang takbo ng iyong si isipan. Meron ka ng bagong set of values. Si Kristo na ang sentro ng buhay mo. At gusto mong kumilos at gumalaw sangayon sa kalooban ng Diyos. You are now totally dependent upon the Lord. At uh, yung wealth of resources na available sa atin, wow, wala pong hangganan. Walang limitasyon. At uh, uh, ang, ang tagumpay ay nakasisiguro. So, 
Mga kapatid, saan ka nabubuhay? Ano ang standard ng iyong buhay? Yung laman ba o yung spirito? Tanungin niyo po ang sarili niyo. Ano ang pinahahalagahan mo sa iyong buhay? Tayo po ay manalangin. Ama, nagpapasalamat po kami na si Kristo ay namatay sa krus at uh, dahil siya ay aming tinanggap, ay meron na kaming bagong standard by which we can live by. We can live now in the realm of the Spirit. Help us to unlearn the past ways by which we live according to the flesh, Lord. Tulungan mo po kami na laging ang isip namin na katuuna lang sa aming Panginoong Isokristo, siyang aming prioridad sa araw-araw o Diyos at kalooban mo ang aming ginagawa nagbibigay kaluguran. Sigurado ang kalakasan at tagumpay na ipagkakalob mo sa amin. Patuloy mo pong pagpalain ang tagig siri. I-bless mo po ang aming mayor. Pagtagumpayin ang mabubuting hangarin ng aming mayor para sa kapakanan ng mga tagatagig Panginoon at bigyan siya ng kalakasan ng wisdom o Diyos kasama ang aming vice mayor Ading Cruz, ang aming mga konsehal, mga barangay captains, uh, ang aming mga frontliners, ang aming mga kapulisan. Bless tagig, O God, even as we uh, declare your lordship over this city. Ganun din po ang bansang Pilipinas, Ama. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming dalangin. Amen and Amen. Tagig siri, tayo po ay pinagpala ng Diyos. Amen.